Привет всем любителям симрейсинга и автоспорта. Так, сегодня у нас будет обучающее видео по трассе Зольдер. Очень классная трасса, мне она очень нравится, очень, очень техничная. Традиционно мы рассмотрим то, как я прохожу эту трассу и телеметрия круга. Настройки тоже вы можете скачать, ссылки указаны в описании к видео. Ну а перед тем, как мы перейдем к детальному разбору этого круга, я вам предлагаю посмотреть этот круг в динамике без моих комментариев. Итак, первым делом вам надо выставить такие же показатели погоды и времени, как у меня. Итак, выбираем Hot Stint 20.00 и погода Custom и температура 18 градусов. Вот на таких условиях я проехал этот круг. Ну, а теперь давайте более детально рассмотрим этот быстрый круг. Итак, ребят, начинается у нас круг. Надо очень быстро выйти из последнего поворота, из последнего шикана. И приближаемся мы к первому повороту. Первый поворот, ребят, я начинаю тормозить до вот этой вот вывески, не доезжая там буквально там 10, наверное, метров. Торможу, э, ну, вначале довольно-таки резко, но потом плавненько отпускаю тормоз. Сейчас я вам это продемонстрирую. Вот, начинаю тормозить, видите. И дальше плавненько отпускаю тормоз. Доруливаем здесь. Да, руливым. И уже, опять же, да, я чуть-чуть видели, наверное, да, использовал чуть-чуть газ под газовкой, чтобы стабилизировать машину. И дальше накатом доруливаем на вот этот вот поребрик, да. Сильно на него, на него, в принципе, можно заехать чуть больше, чуть-чуть-чуть сильнее. Он такой довольно-таки низкий, и машину Макларен, по крайней мере, нормальный этот поребрик проглатывает. Вот, можно даже чуть-чуть-чуть туда уже уехать. И дальше, ребят, стараемся максимально рано открыть газ. И вот этот вот зеленый поребрик снаружи используем. Стараемся максимально, насколько это возможно. Вот видите, я уже заехал. Дальше уже заезжать опасно, потому что э, зацепите гравий и потеряете в разгоне. Итак, здесь встаем на полный газ. И следующий поворот у нас правый, тоже очень хитрый. Э, здесь какая точка торможения, ребят? Здесь у меня обычная точка торможения. Вот эта будка. Я начинаю где-то тормозить, как подъезжаю вот к этой будке, начинаю тормозить. Видите, проехал будку и встаю на тормоз, ребята. Встаю на тормоз торможу и здесь я очень рано здесь начинаю разгоняться ребят а, тут слишком широко в этом месте не выезжайте наружу потому что здесь грязно вы зацепите вот эту грязь и вас вперед протянет вы не попадете на апекс поэтому тормозите вот а, давайте еще раз отмотаем чуть-чуть вот так вот видите я начинаю тормозить а, 
не прям с самого-самого края. Вот где накатано, видите, где самый лучший зацеп. Шире лучше не заезжать, потому что, говорю, там очень грязно. Итак, торможу и очень рано, ребят, я очень рано в этом повороте начинаю вставать на газ. Смотрите, я уже встаю на газ. Я уже начинаю вставать на газ, видите, я балансирую так газом, доруливаю машину. И вот этот вот поребрик, его можно тоже довольно-таки сильно атаковать, но не заезжайте на вот эти красно-белые бублики, потому что здесь машина подбросится и немножко его разболтает. Итак, проезжаем Апекс и газ в пол, ребят. Максимально рано тоже стараюсь выйти. Здесь можно использовать всю ширину поребрика этого. Единственное, ребят, вот эти вот красно-белые вот, э, э, как это, э, поребрики, да, э, тоже такие вот лежащие полицейские, их тоже лучше избегать. Э, ну вот, я вот, если э, удается, да, ребят, то я целюсь вот в эту уже финальную часть поребрика, где нет этих бубликов, нет вот этих красно-белых э, поребриков, которые очень такие высокие, неровные машины, на которых может начать прыгать и буксовать. Итак, выходим здесь максимально-максимально быстро, да, ребят, на полном газу. Следующий поворот тоже на полном газу. Здесь разгоняемся. Здесь, ребят, опять же, да, стараемся держаться максимально близко к этому поребрику, потому что может не хватить зацепа, и можно вот здесь вот уехать наружу вот за этот поребрик. Поэтому стараемся максимально, ребят, узко и, и, и внутри держаться в предыдущем повороте. Следующий, ребят, поворот. Очень тоже хитрый поворот. Вообще, Зольдер такая интересная трасса, очень техничная, она мне нравится. Я ее относительно мало ездил, да, за всю свою, так скажем, э, симрейсерскую карьеру, если можно так сказать. Но трасса мне нравится. Трасса очень интересная, прикольная, коротенькая такая, с очень э, необычными где-то поворотами. Итак, здесь, ребят, здесь у меня, вот тут, конечно, когда э, гонка идет, накатывается траектория, понятно, да, откуда тормозится вот этого вот э, начала, вот этой черной части, да, накатанной от резины. Но, когда траектории нету, то у меня ориентир, ребят, это вот, вот этот вот столб. Я вот, когда к нему подъезжаю, я начинаю тормозить. Вот, видите, хоп, подъезжаю к столбу, даже, наверное, не столб, но я вот на столб ориентируюсь, я не, не дотормаживаю. Вот, э, не, точнее, не доезжая до столба, начинаю тормозить. Ну вот, я сейчас посмотрел, да, вот здесь есть вот эта вот э, панель. Я вот на нее никогда внимания не обращал, ребят, но вот панель есть, вот можно с нее начинать тормозить. Видите, вот проехали и начинаем тормозить. Здесь, ребят, э, тормозить прям сильно жестко не надо. Вам надо э, торможением, да, чуть-чуть, ну как чуть-чуть, относительно чуть-чуть погасить скорость автомобиля, чтобы чтобы машина довернулась. Вот видите, я не торможу в пол здесь, я торможу здесь где-то на 70%. И дальше, ребят, трейл брейкингом таким, ну, трейлом, да, вот аккуратненько. Надо, чтобы машина довернулась на вот этот вот поребрик. Здесь же опять, да, очень-очень глубоко на него не заезжайте, на вот эти вот красненькие бублики не надо заезжать, потому что машина разболтается и занесет вас. Но вот сам поребрик, сам поребрик, надо целиться, да, надо на него целиться. И как только вы с этого поребрика съезжаете, ребят, сразу газ в пол на тех настройках. Я вот видите, я чуть-чуть, ребят, промазал мимо поребрика, чуть-чуть я на него не попал чуть-чуть, да, из-за этого мне пришлось э, немного ждать, чтобы я вот здесь нажал газ в пол, видите, и почувствовал, что мне не хватает немножко вращения, чтобы попасть на выход. И поэтому мне пришлось немножко подпустить. Но, но, в принципе, ребят, если вот на моих настройках, да, вы будете ехать и попадаете на этот поребрик аккуратненько, вам четко как раз хватит а, вращения для того, чтобы газом в пол выйти и не зацепить вот здесь вот а, вот этот гравий, потому что цеплять его ни в коем случае нельзя, ребят, а, потому что очень сразу идет резкое замедление. А, тут вот место такое сложное, да, в том плане, что надо рисковать. Очень тоненький поребрик, не так, как на современных этих тилькодромах, где здесь асфальт, и можно выезжать а, всей машины, и ничего вам не будет, кроме как ворнинг. Здесь же реально идет потеря по времени. Я вот больше люблю вот эти трассы, да, ребят, где нет этих больших асфальтированных зон, где а, очень близко асфальт, трава там и так далее. Эти олдскульные старые трассы, на них ошибка дороже стоит. И тут действительно надо гораздо более точно ехать. Итак, выезжаем здесь газом в пол, да, этот поребрик э, используем. Ни в коем случае не заезжаем на этот гравий. 
И дальше, ребят, следующий поворот. Следующий поворот шикана с очень высокими поребриками. Так, первая точка торможения. Ребят, поворот этот, вот в этой шикане я вам рекомендую вначале тренировать тормозить так, чтобы вам удобно было выезжать, не цепляя по ребрике. Потому что как только вы цепляете по ребрике в этом повороте, вы очень много теряете во, след во всей следующей там, секции. Да, потому что идет подъем в горку, но вы сейчас это увидите. Итак, точка торможения. Я торможу, вот 100 метров проехал, начинаю тормозить, ребят. Ну вот, хоп, и 100 метров проехал, начинаю тормозить. Торможу очень так жестко, потому что здесь по прямой, да. Тормозим, тормозим до первой передачи. И дальше, дальше, ребят, видите, я начинаю поворачивать руль, отпускаю тормоз вместе с поворотом руля. И на газ я здесь встаю очень рано. Я на газ здесь стараюсь встать еще до первого вот этого вот а, поворота. А, видите, вот я уже на газу, ребят, я уже на газу, но я здесь чуть-чуть промазал с а, траекторией. А, здесь, вот этот пер первый а, поребрик, первый поребрик, на нем меньше... А, Высота на нем не так сильно под, под, подбрасывает, если его чуть-чуть срезаете. Потом здесь надо чуть-чуть поглубже. Видите, меня чуть-чуть снесло. Из-за этого я попал на второй поребрик. Но, но я уже на газу, ребят. Я уже на газу. Уже газ в пол, видите, газ в пол пошел. Из-за того, что я чуть-чуть э, промазал с входом на этот поребрик, меня чуть-чуть снесло вот сюда, ребят. Совсем чуточку, да, самую малость. Но, тем не менее, меня снесло. Я тут чуть-чуть подпрыгнул. Меня, видите, машина чуть-чуть разбол... разболтала, чуть-чуть она разбалансировалась. Я помню, что я потерял на этом 2 сотых доли секунды. Вот во всей следующей э, секции, да. Мало, казалось бы, да, но тут можно было отыгрывать. Отыгрывать по, по, по отношению к предыдущему кругу, который я ехал. Но вот, вот, этот вот, вот эта небольшая ошибочка, да, которая заключалась в том, что я вот здесь вот слишком большую скорость занес, да, и меня сорвало. И вот цепанул вот так вот по ребрик. Но, тем не менее, ребят, очень важно, очень важно, да, еще раз повторю, очень важно всю эту секцию, вот эту, отсюда начинает рано максимально разгоняться, потому что дальше, видите, идет горка. Если вы здесь потеряли скорость, то вы очень много потеряете вот здесь на разгоне, вот в эту горку. В общем, потеря на, вот в этом месте на выходе гораздо дороже стоит, чем в любом другом месте на этой трассе, ребят. Вот, вот так вот, поэтому очень важно именно на выходе из этого поворота даже уже на входе да то есть я видите я на входе в поворот на входе в шикан уже начинаю вставать на газ итак следующий поворот ребят следующая опять такая тройная наверное шикана а, в начале точку торможения точка торможения здесь ну когда накатана траектория то понятно да вот она черная вот это вот накатанная часть трассы как не подъезжаем начинает тормозить когда наката нет то здесь вот стоит береза вот, можно ориентироваться на эту березу, ребят. Вот. Я березу проезжаю и начинаю тормозить. Видите, я начинаю тормозить. Опять, в этом месте, ребят, тоже лучше чуть-чуть пораньше оттормозить, чтобы не запороть а, выход из поворота. А, дальше. В этом месте надо очень довольно-таки сильно резать, но не перестараться, иначе получить ворнинг. А, как можно резать? Вот видите, здесь стоит конус, ребят. Здесь стоит конус один, и там дальше стоит второй конус. Вам надо срезать настолько, чтобы не сбить этот конус. Вот видите, я проезжаю. Глубже ехать тоже не стоит, потому что там дальше трава, и вы под, подпрыгнете. Но въезжаете на этот поребрик и чуть-чуть, чуть-чуть газом стабилизируете машину, потому что машина начинает прыгать. Вам надо дальше, чтобы машину вот туда, вот в стену не, не унесло, да, потому что очень часто я вижу на паблик-серверах людей вот туда в стену увозит, да, они въезжают, хотят повернуть налево, а они могут, потому что машина начинается занос, и она в стену улетает. Именно потому что, ну, вот надо машину стабилизировать, да. Вот я ее, видите, стабилизировал, и она у меня нормально, нормально едет. Дальше, здесь опять же, видите, конус, вам этот конус сбивать нельзя, иначе вам дадут ворник. Смотрите, видите, как я близко проезжаю к конусу, так вот можно резать, за это не дается ворнинг. Но, видите, я всю эту секцию, ребят, всю эту секцию прохожу на... Вот, тор тормозить закончил, въезжаю на этот, на поребрик, и сразу начинаю чуть-чуть газа добавлять, чтобы машина стабилизировалась. Машина стабилизируется, я ее, видите, хоп, резко... Причем, опять же, да, я газ до конца не отпустил, ребят. Вот, заметьте, я газ до конца не отпустил. Оп, 
и опять. И опять газа. Опять для стабилизации машины, ребят. Здесь совсем короткий отрезок газ в пол. И сбрасываем здесь. И потом под сброс. Оп. Начинаем поворачивать под сброс здесь. Ничего тормозить на педаль тормоза не надо. Под сброс. Главное не попадать вот на вот этот вот оранжевый большой паребрик, ребята. Вы на нем подпрыгнете и все, все себе испортите. Но вот этот паребрик надо атаковать довольно-таки глубоко, но ни в коем случае на оранжевый паребрик не заезжать. Видите, я тут ну, максимально близко к нему проехал. И дальше, ребят, как только вы на этот паребрик заехали, машина довернулась, надо начинать разгоняться из всей этой секции. Опять же, здесь идет разгон в горку. Чем раньше вы начинаете разгоняться, тем, чем, тем, лучше, чем, э, тем лучше получается, тем меньше времени теряете. Но надо не перестараться, потому что здесь есть такая вот особенность, что вас может э, снести вот сюда на вот эту вот часть, да, на, 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 на травку на эту, так сказать, и вы потеряете время. Вот, поэтому тоже тут надо чувствовать, ребят. Дальше все проходится в пол. Здесь все едем в пол, ребят. Прям машину заламываем в поворот, едем в пол. И она должна попасть на тех настройках, на которых я вам скинул. Она прекрасно там в пол проезжает. И на полных баках, и на пустых. Итак, следующий поворот шпилька. Не так долго остается до финиша трассы. Я начинаю тормозить с, 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 с отметки 100 метров. Да, торможение идет такое довольно-таки жесткое, да, по прямой. И здесь, ребят, тоже с поворотом руля начинаем плавно отпускать тормоз. Поворачиваем руль. Можно глубже здесь заехать на поребрик. Видите, я немножко переборщился с скоростью входа в поворот. Но нормально, все равно нормально. Вот. Но можно было уже, ребят. Здесь можно уже заезжать. И дальше максимально рано. Смотрите, как рано я встал на газ. Полностью встаем на газ. Тут у вас трекшн. Трекшн вам тут поможет не развернулся, да, встаем на газ и просто выруливаем машина нормально доворачивает на тех настройках, на которых я вам скинул вот. и мы устремляемся к собственно последней шикане на этой трассе дальше, ребят шикан очень важная, потому что вам для того, чтобы быстро проехать свой круг, вам надо на предыдущем круге очень быстро из этого шикана выйти. Ну и вообще каждый круг надо из нее очень быстро выходить. Опять же, там есть э, бублики, э, и при определенном прохождении этих бубликов машина очень и очень стабильно себя ведет. Тормозить я начинаю где-то после отсечки 100 метров. 100 метров проехал и начинаю тормозить, ребят. Вот видите, тоже довольно-таки такое жесткое идет торможение. Максимально слева держимся, тормозим. И дальше... Вот проезжаем этот поребрик справа и после этого начинаем поворачивать, ребят. Значит, что тут важно? Нам надо максимально, насколько это возможно, атаковать вот, вот этот вот первый поворот, первый поребрик, но не перестараться. Надо, чтобы колеса, колеса проехали по вот этим вот красным или там оранжевым поребрик. Вот смотрите, видите, машина едет четко прям посередине этих поребриков. Если вы еще более внутрь уйдете, сильнее внутрь уйдете, то вы днищем их цепанете, машина взлетит в космос. Вот. Вам надо в первом повороте войти вот так узко, насколько это возможно, да, чтобы, чтобы здесь оказаться левее, чтобы максимально слева здесь оказаться на этой скорости. Чтобы дальше, дальше, вот смотрите, видите, я уже на полном газу, ребят, стою. Давайте посмотрим. Смотрите, насколько рано я в этом месте начинаю разгоняться. Проезжаем эту, эти поворот, по, э, по да, я добавляю газа, да, опять же, чтобы машину стабилизировать в этом месте. И дальше газ в пол, смотрите, газ в пол, открываю. Следующее место, ребят, если вы вот так пройдете, то вы сможете очень хорошо и приятно попасть на выход из последнего поворота. Э, вот эти бублики атаковать не надо вот здесь вот, потому что машина на них подпрыгнет, разбалансируется. Вам тут надо уже эффективно разгоняться, максимально стабильно, чтобы это было, поэтому всякие эти поребрики лишние, высокие, они не нужны. Не нужно их атаковать. Вот, видите, насколько я здесь могу, скажем так, далеко держаться, но при этом, при этом, ребят, очень рано стою на газ. Всю секцию, да, всю секцию. Газ в пол, Чуть-чуть подсбросили и добавляем. Все. И смотрите, я начинаю как рано, я начинаю разгоняться. 
Видите, машина разгоняется на тех настройках, что я скинул. Ей хватает здесь зацепа, чтобы не уехать туда далеко наружу. И все. Газом в пол разгоняемся, ребята, и проезжаем этот круг. За сколько там? За минуту 27,7, по-моему, да? Сейчас посмотрим. Вот в правом нижнем углу сейчас будет время. Да, минута 27 и 669 тысячных. Ну, вот такой вот э, урок. Как обычно, все настройки мои, я там ä, приложил настройки иконочные и квалификационные, собственно, вот ä, квалификационный тон, на котором я проехал этот, этот круг, можете попробовать. А, телеметрия, как обычно, да, все по ссылке в описании. Ну и напоследок предлагаю вам посмотреть ä, этот круг с ä, вертолетной камеры, чтобы лучше видеть траектории прохождения поворотов. А на сегодня все. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч. Пока, друзья.